നമസ്കാരം ഹോട്ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തെ കവച്ചുവയ്ക്കുന്ന ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ടിവിസം ഉണ്ടോ സംവാദം തുടരുന്നു നമുക്കൊപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് കെ ഭരതും അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരം രാജും തുടരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അത് പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കുണ്ട് എന്നൊരു ഭൂരിപക്ഷ വിധി കൃത്യമായി പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടുകയുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേ കോടതി തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അധികാരമുണ്ട് സർക്കാരിന് എന്ന് വിധിച്ചതും ഇതിലെ വൈരുദ്ധ്യം ഇത്തരം കോടതികളിൽ തന്നെ കോടതികളുടെ വിധിന്യായങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈരുദ്ധ്യം ഇതും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളതാണ് ഈ അധികാരം ആ അധികാരം ആർക്കും തൊടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആ പരിധി കടന്നാൽ അതിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനോട് ചോദിച്ചത് അതിന് അധികാരമുണ്ട് ആ അധികാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജുഡീഷ്യറിയുമാണ് ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സിലക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഈ പോളിറ്റീഷ്യൻ്റെ സിലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സിലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കയ്യൂ കുള്ളവും കാര്യക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളെ ഇൻറ്റിമിഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് ലെജിസ്ലേച്ചറിലോ അസംബ്ലിയിലോ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനുണ്ടാക്കുന്ന ആണ് നിയമം ഈ സാധാരണ ബുദ്ധിജീവി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ട് നമ്മളെ ലെജിസ്ലേച്ചറിലൊന്നും എണ്ണി നോക്കും ബിക്കോസ് പോളിറ്റിക്സ് ഇസ് ഗോട്ട് എ സ്റ്റിഗ്മ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ മുഴുവൻ അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിക്ക് സ്ട്രിക്ട്ലി റെവ്യൂ എന്നുള്ള ആ ആസ്പെക്ട് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നോട്ട് ആ കേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ഡയറക്ഷൻ ഗിവൺ ടു ദി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സെക്ഷൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വന്നു എയ്റ്റ് ഫോർ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലിപ്പോൾ എന്താ തെറ്റുള്ളത് പ്രാക്ടീസിങ് ലോയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജഡ്ജസ് പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ ധൈര്യപ്പെട്ട് നീ പറയുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നാളെ എൻ്റെ കേസ് ഇയാൾ തള്ളിക്കാളിയല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയോടെ കൂടി ഒരു ബെഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ എ കവേഡ് ഇൻ ദി ഐ എഫ് ലോ ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് അപ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് ദ ലോ എക്സ്പെക്ട് യു ടു കം ഈ ധീരതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അനാവരണം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഗോവിന്ദ് ഭരതൻ സാർ ശരിയായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ അവസ്ഥ നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതും രാഷ്ട്രീയം തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരു പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ഓരോ വർഷവും അവിടെ ഒരു ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കൂടും തോറും ഒരു തരം റെഫറൻഡം നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുമ്പാകെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഭരണഘടനാപരമായി തന്നെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ന്യായാധിപർ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രായം വരെ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ യഥാക്രമം ഹൈക്കോടതികളിലും സുപ്രീം കോടതികളിലും തുടരുകയാണ് പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് പോലുള്ള താരതമ്യേന അസാധ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന വഴികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ വൺസ് എ ജഡ്ജസ് ഓൾവേസ് എ ജഡ്ജ് ടിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള വിധികൾക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പീൽ പോലുള്ള റിവ്യൂ പോലുള്ള റിവിഷൻ പോലുള്ള വളരെ നിയതമായിട്ടുള്ള പരിമിതമായിട്ടുള്ള വഴികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള വളരെ ജൈവികമായ വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളല്ല നേരെ മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലാകട്ടെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര നിരക്ഷരനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് രാജ്യം മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അതേസമയം വളരെ അഴിമതിക്കാരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ജനങ്ങൾ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ
അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഒരു ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിഭാഷകരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയാണ് കാരണം വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജഡ്ജി നിരന്തരമായി ജനങ്ങളാൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് പബ്ലിസിറ്റി ഈസ് ദ സോൾ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് ബന്ദാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി അതാണ് തുറന്ന കോടതികൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അടഞ്ഞ കോടതികളല്ല നമ്മുടെ വിചാരണകൾ നമ്മുടെ വാദമുഖങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് തുറന്ന കോട കോടതികളിലാണ് സുതാര്യതയുടെ പേരിലാണ് സൂര്യപ്രകാശമാണ് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട അണുനാശിനി എന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൺലൈറ്റ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ നിലവാരവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അതിരുകൾ ലംഘിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് അതിർത്തികളെ അത് അതിലംഘിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ നിതാന്തമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രത മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അഭിഭാഷക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത് മുഴുവനും മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മുൻകരുതലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഇതുപോലെ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ന്യായാധിപരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം സാധാരണ എന്നും പറയാണ് നോ ടാക്സേഷൻ വിതൗട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക തത്വമാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നികുതി വിരിവ് പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ന്യായാധിപരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ജയിൽ നടത്തിപ്പ് സ്കൂൾ നടത്തിപ്പ് ഏത് രീതിയിൽ പിന്നെ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ന്യായാധിപ വാഴ്ച സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ജഡ്ജിമാർ തന്നെ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ ജനാധിപത്യപരമായ ഉള്ളടക്കം വളരെ കുറവാണ് അതാണ് നമ്മളെ ആകുലപ്പെടുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ തന്നെ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യം പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യം അതിൻ്റെ മാറ്റ് കുറക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം അതിർ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അത് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ ആശങ്കകുലരാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മൂല്യച്ചുതിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള ബദലല്ല ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം വെൻ എ ഡോക്ടർ മേക്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡൈസ് വെൻ എ ജഡ്ജ് മേക്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ആ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സിലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതാണ് ഈ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാഴ്ചവൻ രാജ് സെഡ് ഇത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല വി മസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ദ ബെസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജിന് കിട്ടുന്ന ഒരു മാസത്ത് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഒരു വക്കീലിന് ഒരു കേസിൽ കിട്ടും ഇതൊന്നും തുറന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് പൈസയല്ല വേണ്ടത് ഈ നാട്ടിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത്ര നല്ലൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവും അത് നിയമം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ലെജിസ്ലേച്ചറും ഉള്ളപ്പോൾ ജു ജഡ്ജസ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ബോധമുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ജഡ്ജസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ ഈ രംഗത്ത് നടക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകുമോ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഒൻപതാം ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അതിൽ പോലും പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം സാമൂഹികമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രേരകമാകുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിധേയമാണ് എന്ന ഒരു വാശിയുള്ളത് പോലെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ പിന്നെ ചേർത്ത് സെവൻറ്റി സിക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആസ്പെക്റ്റിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നയൻ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ നയൻ ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് നോട്ട് സാക്രോസാൻഡ്
ശരിയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതുള്ളതാണ് കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജസ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജഡ്ജസിന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഡ്യൂട്ടി ടു ഡു എത്രമാത്രം ഈ ജുഡീഷ്യറിയുടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള പ്രക്രിയ അവരുടെ യോഗ്യത അവർ കടന്നു പോകുന്ന ആ പ്രക്രിയയുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഗുണനിലവാരം അവരാർജിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം പിന്നെ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഗോവിന്ദ് വരൻ സാർ ശരിയായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊളീജിയം സമ്പ്രദായമാണുള്ളത് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധികളിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും ആണ് അവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ രണ്ട് കോടതി വിധികളുടെ ജഡ്ജസ് കേസുകളിലെ വിധികളാണ് സെക്കൻഡ് ജഡ്ജസ് കേസും തേർഡ് ജഡ്ജസ് കേസും സുപ്രീം കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓൺ റിക്കാർഡിൻ്റെ കേസിൽ അതിലൂടെയാണ് ഈ കൊളീജിയം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് അതുവഴി ആദ്യം ഈ ജഡ്ജിമാരുമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കൺകറൻസാണ് അവരുടെ ജഡ്ജിമാരുടെ കൊളീജിയത്തിൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലേ നിയമനം സാധിക്കൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പച്ചക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളീജിയമാണ് ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് ജഡ്ജിമാർ തന്നെയാണ് ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ജഡ്ജിമാർ തന്നെ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്ന സാഹചര്യമുള്ളത് നാൽപ്പതുകളിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ചർച്ചകളിൽ ഈ പ്രശ്നം ഡോക്ടർ അംബേദ്കറോട് ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി ജഡ്ജസ് കേസിന് മുമ്പ് ഭരണഘടനയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴും അനുച്ഛേദങ്ങളിൽ കൺസൾട്ടേഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ കൺകറൻസ് വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് ഈ ഇങ്ങനെയാണ് അനുച്ഛേദങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറോട് അന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഭരണഘടനാ ചർച്ചയിൽ ഭരണഘടന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഡിബേറ്റുകളിൽ കാണാം എന്തുകൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന് അംബേദ്കർ അന്ന് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി ആ മറുപടി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മേ ബി അൻ എമിനൻ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് സംശയമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ തെറ്റുപറ്റാം ഹി മേ ഗോ റോങ് ഇൻ ഹിസ് ജഡ്മെൻസ് അങ്ങനെ ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള അധികാരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ക്യാബിനറ്റിന് നൽകാത്ത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ്റിന് നൽകാത്ത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാർലമെൻറ്റിന് നൽകാത്ത അധികാരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനാധിപത്യപരമായിരിക്കുകയില്ല ആ രീതിയിലുള്ളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആ രീതിയിലാണ് കൺസൾട്ടേഷൻ മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്ത് അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ രണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിലൂടെ രണ്ട് വിധികളിലൂടെ അട്ടിമറിച്ചത് കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സമ്മതമാണ് എന്നുള്ള വളരെ വിചിത്രമായ അസ്വീകാര്യമായ വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് വഴി നിയമന പ്രക്രിയ തന്നെ തകിടം മറിഞ്ഞു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയവും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനതയുടെ മേലെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിനുള്ള അധികാരമുള്ള ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നാം പത്രത്തിലൂടെ അറിയുകയാണ് ഇന്നിന്നവരാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർ ഇന്നിന്നവരാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇത് ആണ് നിയമന പ്രക്രിയയുടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ജഡ്ജിമാരായിട്ട് വരുന്നത് എന്നറിയുവാൻ ജനാധിപത്യം ഇവിടെ സുതാര്യതയുടെ പ്രശ്നം വളരെ പ്രഥമ പ്രധാനമാണ് ഇവിടുത്തെ വളരെ ഒരു ഒരു ടാക്സ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു ഡ്രൈവർ തസ്തിക ഒരു പ്യൂൺ തസ്തിക പോലും വളരെ നിയതമായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് സർവീസ് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേന നടത്തണമെന്നും നിയമമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവികളിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യറി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വളരെ ടീച്ചിങ് ഷോപ്പുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് പകരം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വെക്കാവുന്ന ഒരു വിധിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേസിലെ വിധി എൺപത് കളിയിൽ പിന്നീട് ഇനാന്താർ കേസിലെ വിധി മോഹിനി ജെയിൻ കേസിലെ വിധി ടി എം എ പൈ കേസിലെ വിധി ഇവിടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ലിസി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കേസിലെ വിധി ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഈ വിധികൾ ഭാഷാപരമായി പോലും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിന് പകരം സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പുരോ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാനും സുതാര്യമാക്കുവാനും വേണ്ടി കോടതികൾ പരസ്പര അതിസങ്കീർണമായ പലപ്പോഴും ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള വിധികളിലൂടെ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു റാഡിക്കലിസവും കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് വഴി ഇന്ന് സ്വാശ്രയരംഗത്തെ അനാഥത്വം അരാജകത്വം എത്രമാത്രം അഗാധമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ കോടതി വിധികൾ കോടതി പലപ്പോഴും ഇടപെട്ടു ഇപ്പോൾ ലിസി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കേസിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്വാശ്രയ നിയമത്തിൽ കോടതി ഇടപെട്ടത് ചില വകുപ്പുകൾ തന്നെ അസാധുവാക്കി നിയമം മൊത്തത്തിലല്ലെങ്കിലും ചില വകുപ്പുകൾ അസാധുവാക്കി അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടം എന്താണ് അവശിഷ്ടം ഇന്ന് നാം കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള വളരെയധികം വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള സമ്പൂർണമായി നിലവാര തകർച്ച അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാണ് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നാം ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പോലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ആളുകൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന അവസ്ഥ കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള ആരോഗ്യരംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഇതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേസിലെ പോലുള്ളൊരു വിധിയല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ മേലെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്വാശ്രയ നിയമം രൂപവൽക്കരണം ചെയ്തത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല ആ നിയമത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചില തകരാറുകളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യറി അതിൽ ചെയ്തത് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിസം പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ജനത തന്നെ അനാഥരാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു നിയമ വാഴ്ച തന്നെ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ പേരിലും ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും നടന്നത് ഇതാണ് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ മെഡിക്കൽ രംഗ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കേവലം റിവ്യൂവിൻ്റെ ഇത്തിരി വട്ടത്തിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ശരിയായി നിയമം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ശരിയായ വിദ്യാ നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും നിലവാരമുള്ള ചികിത്സയും നിലവാരമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള ഭരണ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പരിധിയിലേക്ക് കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയും ആ നിയമത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഹൃദയം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അതുവഴി എവിടെയും എത്താത്ത ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല ഒന്നിനും എന്ന് പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അല്ല മറിച്ച് അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള അധികാരത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം തന്നെയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ നൂറ് കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ അപകടകരമായ മേഖല അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുള്ള നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം പ്രേരകമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരം രാജ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തീർത്തും വിരുദ്ധമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേസിലും ടി എം എ പൈ കേസിലുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇന്നും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ജുഡീഷ്യറി ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ലെജിസ്ലേച്ചറിന് അത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത്ര തറവായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ലേ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷമുള്ളത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല ലെജിസ്ലേച്ചറിലുള്ള പല റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ടും അവിടെയുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഗുണം കിട്ടാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് മുഴുവനും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ചെല്ലും അന്നേരം ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം മൂന്ന് ക്ലിയർ ഫീൽസിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഇന്ന് അതാണല്ലോ മൂന്ന് ക്ലിയർ ഫീൽസിലാണ
അതിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർഫിയർ എന്നല്ല പറഞ്ഞ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ദ ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ട് സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നു ലെജിസ്ലേഷൻ ആർ ദി ഏബിൾ ടു ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് ഒരു ആക്റ്റിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടോ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻസ് കേസും ഇതും ഇത് തന്നെ എടുത്തോ ടി എം എസ് പൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ജനറൽ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയലും അതിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിമിറ്റ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫ് റിയലി ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം തേർഡ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷ്യൂർ ഇൻഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെതും ആവാം എക്സിക്യൂട്ടറിൻ്റെതാവാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാരാണ് ലെജി ആര് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും എക്സിക്യൂട്ടീവിലുള്ള ക്ലേർക്ക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവൻ കൈമുട്ടിയിട്ട് പാസ്സാക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇൻഇഫക്റ്റീവ്നെസ് വരുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതിലിടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടേഴ്സ് പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രകൃതിക്കും ഭാവി തലമുറക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ വിധികളും നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായി അവ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ നല്ല നല്ല വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് നല്ല മുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ നോക്കൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതികൾക്കോ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് എൺപതുകളിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള വിധികൾ പലതും ഉണ്ടായി ശ്രീ ശ്രീറാം ഫെർട്ടിലൈസർ കേസിൽ അടക്കം എം സി മേത്ത കേസിലെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം വിധികൾ ഒരു ഡസനിലേറെ വരുന്ന വിധികൾ ഗോവർദ്ധൻ തിരുമുൽപ്പാടിലെ കേസിലെ വിധികൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യറി എങ്ങനെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് തന്നപ്പോൾ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ പല വിധികളും നോക്കൂ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ പല വിധികളും പലപ്പോഴും വൻകിട കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് മലിനീകരണം നടത്തുന്ന മൈനിങ് ഏജൻസിമാർക്ക് ഏ ഏജൻസികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പോലും അനധികൃതമായിട്ടുള്ള മൈനിങ്ങുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എത്ര കോടതി വിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സഫലമായിട്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളത്തിലെ വളരെ നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത പരിചിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ മലയിടുക്കൾ പാറകൾ മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നിരപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ മേഖലയിൽ സമഗ്രമായിട്ടൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും അനധികൃതമായിട്ടുള്ള ക്വാറികൾക്കെതിരെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കേസുകൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അടക്കം പരിഗണനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കോടതികൾ നോക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോലും സമ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന ലൈസൻസുകൾ പെർമിറ്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സമ്മതി പത്രങ്ങൾ അധികാരികളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും അവിഹിതമായി പോലും നേടുന്ന സമ്മതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ഇവയെ ശാശ്വതീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിപരീതമാണ് നാം കാണുന്നത് ഇവിടെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യറി അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ അമിത പ്രതീക്ഷയുടെ പേരിൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തത് വഴി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ജഡ്ജിമാരുടെ തീരുമാനത്തിന് വരികയും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രത്യാഘാത പഠനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പക്ഷേ പഠനം നടത്തുവാൻ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി പർവ്വതങ്ങളോ മലകളോ കുന്നുകളോ ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നാം സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പൗരാവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കുമ്പോൾ